que la nueva moda que se impuso en el programa de cable de Luis Otero es de pasarla bien destrozando al invitado de turno, como hicieron la semana pasada cuando llevaron a Lucho, sin ir más lejos. Para el chico del alma, que es mediocre, de franco maltrato a la mujer. Espantoso de cimientos malolientes que no merecen comentar. Es mediocre. Esta vuelta a la víctima de la ocasión fue la tonta, que de entrada recibió todo el rigor que Otero fue capaz de desplegar en escena con bombos, platillos y redoblar. Bienvenidos a Tiene la Palabra y esta noche tenemos a un señor que es como una casa. ¿Será tan ¿Eh? buen tipo como lo ven? Para un cacho, me parece a mí, o acá Otero, más que presentarlo, le mojó la oreja. Y encima con la tota todavía medio groggy por el golpe, le tiraron una pregunta que más bien pareció un dardo envenenado. Hola, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Lo amplio, lo amplio la casa. <risa> la casa es grande, quiso decir. Claro. Que hay quien cree que eh, los hombres no tan apuestos son mejores amantes que los lindos. ¿Usted qué opina? No sabes si agradecerle o no la pregunta. De <risa> movida ya arrancamos bien. Bárbaro. Al mentón de entrada. <risa> Hay un grupo llamado Camila que, que hace un tema que dice negrito feo. Ajá. Quería este negrito feo. Yo sí ese negrito feo. <risa> Lo que hay que reconocer es que parece que el equipo periodístico de Otero es muy coherente. Es decir, no hubo ni uno que tratara de equilibrar la balanza. Se dedicaron a darle sin asco al pobre gordo para que tenga y reparo. Hay algunas de estas chicas que si no exponen su vida privada o no cuentan sus amoríos, eh, no las conocería nadie y así empiezan su carrera. En el caso de ellos eras, ya eras una persona conocida en el ambiente. A mí me pareció realmente un par de semanas que me pareció patético. Patético. Cada vez que había... Pero además está destruyendo la memoria de ocho años de tu vida. Bien no me sentí. Bien no me Pero sentí. Pero además después... Me me acordaba de la palabra que decía Rodrigo siempre, una gran picadora de carne. Y pero, no te... pero vos te subiste pero a la picadora. Pero ¿cómo haces para pararlo? Y para si de dejar de hablar. Mirá, vos esto no lo sos. Y sale otra persona a responder, no, pero dijo esto. No, deja de hablar. Dicen que los gordos tienen cara de bueno, ¿viste? La gente te vota como si fueras bueno. Si fueras bueno. Y bueno Pero, eh, bueno, para no te decir. Sí, lo escucho, no, no me defiendo. Entonces, eh, vos trabajaste mucho con Marcela Baños, por ejemplo. Sí. Con, con la chica que hacías el programa de Bailanta. Y. No habla también de vos. Y yo le voy a explicar por qué. No, no, pero, ah, me no, no, quiero decirlo antes. Que... Y después me entero que a veces cuando. Eh, Fernanda Vives va a algún programa que ha llamado a canales diciendo por qué está esa piba en el aire y que. ¿Yo? Sí. No, mente. A pesar de la barbarie, la tota se la bancó como un duque, pero no hubo caso. Cada vez que trató de juntar un par de frases, le entraban con los tapones de punta con la única intención de hacerle daño. Es tu agenda, tota, porque está con el Aquadance. Está estoy, con no, los ensayos, estoy, 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 estoy con los ensayos del teatro. Sí. Estoy con, estoy con los ensayos de, de lo de Marcelo, del baile, que son de, de tres a cuatro horas. Y estoy también con la agenda que... Canto en los casinos, así muchísimo. ¿Eh? ¿Fin de semana o sábado y domingo? Desde los jueves. Tendría que estar flaquísimo. Flaquísimo. No, no estoy flaquísimo, estoy como Entonces, la vida. Después de esto te matás. Así es la cosa. Parece que el que va a los de Otero cobra. No sabemos a quién le habrán ganado estos muchachos para tratar así a sus entrevistados, pero lo que parece seguro es que a la Tota todavía le debe estar doliendo el cuerpo de todos los golpes que se comió. De todas maneras, eh, usando una frase histórica, a vos no te va tan mal, gordito. ¿Qué, ¿Eh? qué, 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 qué? A vos no te va tan mal, gordito. No, oh, pero no, ¿qué te pasa? Porque no, no es como para que te bajones, ¿viste? Gusta, ¿viste? Gusta, no te hagas el pobre, ¿viste? Usted no me gusta acá porque él... <risa> no te va muy mal. <risa> Pero qué, qué agresivo. Ya que de Racing le hubiera dicho que lindo gol se hizo a Miliore. ¿eh? Bravo. Tiene la palabra, tiene la papada, que lo asiste porque la pobre Tota. Sí, igual maltrata. hay cosas que le dijeron que es cierto. Todo el raíz mediático de todas estas chicas que estuvieron o dicen que estuvieron con él, él dice, no, bueno, pero a mí también me pareció patético. Él también lo podría haber frenado y podría no haberlo fomentado. Y él le sigue contestando a Fernanda Vives, así que eso bueno, no lo quiere cortar. Y bueno, no dijo Rodrigo la Ahora que lo cabrera, pienso, por ahí no estamos super acostumbrados a ver programas con periodistas de verdad donde preguntan lo que hay claro, que preguntar. Pues, me cambiaste la idea en un medio minuto. ¿Qué me parece 
como que tiene la palabra el programa, es como una especie de yo amo a la TV, oh. pero así como eh, más agresivo. Y, y con pretensiones ¿Eh? de ser y un poquito más intelectual. ¡Oh! Digo, ese programa está rodeado de vedetongas. Todos los periodistas que oh. están ahí son periodistas que quieren hacer preguntas incisivas, pero por otro lado, escandalosas no, para no, que no, después no, la gente no, diga... No, no, oh, no, mirá, qué bárbaro lo que dijo, qué Otero, loco. Otero, Casina, Cecilia Alza, Cerolini, pero mira, es un grupo que de es un Pero siempre que encontrás un periodista que sabe preguntar, pensás que está desubicado. No, pero, pero van a agredir a la gente. ¿Para qué? No, 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 ese es momento. un malentendido. No. Preguntar lo que se supone que molesta es, es agredir. Pero presentarte. No. ¿Por qué? No. Bueno, ¿y qué pero... proyectos tenés para el año claro, que viene? Que le... A ver, ¿qué le hubiese preguntado vos? No, ahí está, sobre su trayectoria, ahí sobre su carrera. Sobre la trayectoria, la sí. tarta. Todos los días habla de eso, no, lo de Riel no, y lo de Canosa. No, no, no. ¿A, quién no le importa, que es... ¿A quién le importa a las novias de la Tota? Teto. ¿A quién le importa si está Teto. gordo, está Teto. flaco? Sus claro, la canción y presidente de River. No, no, pero me parece, me parece no, pero que es decisivo. ¿Para qué invitar a la gente para destrozar? Pero una pregunta. Acá no tenemos invitados. En el programa de Lucho, donde vos trabajás, sí van invitados. Cuando van ahí, vos le preguntás cuáles son los proyectos para el año que viene. Sí, pero de todo, de todo. No, no, de todo no quiero saber. Ahí está Luca. De todo no quiero preguntar. Si yo tengo un invitado, un programa, no lo siento para destrozarlo. Trato de averiguar qué es de su carrera. Por eso los de Lucho los hacen cantar. No hable, anda a cantar algo. No me voy a salir a lastimar por salir. Para mí eso se llama obsecuencia. No, no, estoy de acuerdo con Francia. Es preguntar algo que interese, ¿no? Empezar no, a. A la gente a le interesa lastimar. esto. No, ah, cosas bueno, que, que ¿Qué le hubiera preguntado bien? Edith? Que, que es brava ahí. Tiene, tiene la, 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 el, el estilo Canal 26. <risa> que no te perdona. No, no, a mí me gustaría ahondar eh, que le preguntaron acerca de que está entre el gordo simpático y querendón y el tipo que eh, a veces llama a los programas de televisión y aprieta a la gente. Si ahondás en la teta no termina eso nunca. Una pregunta. Pero, Esa es una buena pregunta. Vos mismo bien, lo habías dicho, vos mismo lo habías dicho que había, vos te habías llamado, que había apretado. Hay un, me llamó, yo hay un rumor de la Tota Santillán que dice una cosa y hay otro rumor que dice otra cosa. Eso, ¿Es eso bueno fue una buena malo? pregunta, pero eso no, no lo contesta. Oh. Se mire, se... Ah. Ya está. Ah. Se mató y no contestó nada. Y bueno, entonces pregúntale por la vedetonga que es más divertido. Ah.